Всем привет, ребят. Помните, да, наш эксперимент, в котором, а, в, в котором в автомобиле взорвался баллон с пеной. Ну, в принципе, вот он, этот автомобиль, вы видели. Все это дело прекрасно, видели, как он загорелся. Ну, и мы его тут потушили так немножко неосторожно порошковым огнетушителем. Но он просто другого не было. Ну, и тушат они нормально. Вот мы посмотрели, все нормально, все потухло, все хорошо, все замечательно. Но теперь там вот такой слой вот, этой, вот этого порошка который убрать отсюда, черт его знает как. В общем, походили, подумали, посмотрели, а почему бы нам, почему бы нам не съездить на нашу мойку и не, про, и не пранкануть мойщиков, которые там работают. Я понимаю, что они будут далеко не рады, но в любом случае надо. Поэтому, ребят, сейчас вот давайте вот в целях, так скажем, не то чтобы спортивного интереса, а вообще узнать, насколько ребята профессионалы. То есть можешь рука жопа, и можешь жопа руки, и фиг его знает. Поэтому сейчас эту тачку загрузим на машину, увезем ее на мойку. Почему на машину? Потому что ехать в ней, ну, сами понимаете, да, будет очень некомфортно. Это практически невозможно. Увезем ее туда, выгрузим, и вот задание, ребят. Надо, надо отмыть тачку. То есть, так сказать, сделать химчистку салона. А как они это будут делать, как бы? Ну, давайте посмотрим и поржем. Погнали. Добрались мы до моечки. <смех> Машинка подъезжает. Ребята еще не в курсе, что их ожидает впереди. Ну, пойду. Они сами уже навстречу идут. Иди, принимай машину. Привет. Так, и кто там у нас сегодня еще из пацанов? Там совсем немного, да. Я честно говорю, вот катер тебе по сравнению с этим покажется вообще прям подарком. Понял? Ну, сделаю лучше виде. Надеемся. А мы не хотели поджигать, это просто так получилось, что он загорелся. Он загорелся ну, то есть, если бы он не загорелся, все было бы хорошо. Ну, тоже, у тебя два часа. Ну, почему? Ну, дай ему 15 минут еще хотя бы на перекур там чай попить. 2.15. 2, 15. 2 А там уже будешь чай пить или нет, тебе решать. Один баллон пены и чуть-чуть огнетушитель. Да, мне кажется, в цвет автомобиля. Ну да, салон как раз примерно в цвет тачки, да. Ну, это как бы... Посмотри, аж Это Да, это... приемный лист, надо повреждение автомобиля. Да, это так исторически и сложилось, что он стал в цвет автомобиля. А так-то он, по-моему, был нифига не в цвет. Я думал, вы специально сделали, чтобы... Нет, не специально. Так что вот. Такая вот задача. Я думал, это просто пыль. Ну это, ну, это как бы это порошок. Ну это же порош, порошковый огнетушитель. Ну все, ты готов? Конечно. Как два, обычно, как всегда. Ну, 2 часа. Да, 2.15. 2.15. 15 минут на Ну вот, 2.15 и все. И говорят, тачка будет чистая. Ну посмотрим. Никита, да мы чехлы с ними постираем, нормально все.
Так, ну вот, скинули сидушки, в общем. А, сейчас скинем пластик по порогам, который идет, и снимем, наверное, весь пол. И выбросим его, наверное, к чертям вообще, потому что ему вообще конец. Да нет, конечно, отмоем, сделаем, все соберем в обратку. Я думаю, Юрий довольный уйдет, уедет прям вместо Ренжа, да? начнем-то будем очищать пену э -э что наверное самого дорогого или самого дешевого наоборот бензин галоша сейчас найдем итак бензин галоша приступим я думаю самое дешевое но самое такое самое лучшее будет По-моему, эффекта ноль. Он просто высыхает моментально. Ноль эффекта. Пробуем на стекле. Мне кажется, все, он только, уже только порошок убирает. Пена максимально засохла, и поэтому это только шкрябать каким-то лезвием. Ацетон технический. Есть изменения вообще? Ну вот, кстати, ацетон помогает. Очиститель монтажной пены Зубр. 100 рублей. Для очистки внутренних поверхностей пистолета монтажного революционного пены на не затвердевшей пены с рабочих поверхностей. У нас почти она не затвердела. Да, опоздали немного. Так, мы попробуем самое дорогое средство, пеносил. В инструкции прямо написано, что, по-моему, можно убрать уже засохшие. Да, за, а, для удаления затвердевшей монтажной полиутановой пены, все верно. Ну, на самом деле, да, почти. Ждем 5-10 минут, посмотрим результат. В общем, все, что мы делали, пытались нанести эти пеноудалители всякие, дорогие, пятновыводители и прочую химию, все это фигня на стекле, но и так уходит обычным лезвием, да, Никит? Да-да-да, да. Со стеклом у нас верх стекла происходит очень хорошо, все прекрасно делается, только пускаем все ниже и ниже и ниже, получается трудности, всякие средства нам не помогают, особенно со стеклом. Плавно переходим на дверь, локально мы здесь кое-что здесь начали, 
а на другом месте так же нет. Но потратили на это где-то час, чтобы добиться такого эффекта. Ну, идем дальше. Смотрим, что будет дальше. Что по срокам обещает. Я думаю, денечка три. Денечка три. А, а потом дальше посмотрим. Дальше увидим, что, что как будет. Итак, друзья, мы поняли, что никакие средства, химическое воздействие нам вообще не дает никакой помощи. То есть э, все так же сложно это оттереть эту пену. И мы пойдем другим способом. Мы накупили вот таких вот разных щеточек железных. Вот такую вот прям совдеп такой конкретный. Набрали наждачки, взяли губочки, которые вы обычно чистите сковородочки свои, либо ваши жены. И механическим образом, то есть именно ру ручками, ручками начнем тереть. Посмотрим, что получится. Так, возвращаемся. А, химия, как сказали, уже не берет. Взяли наждачку 60 -ку. Сейчас по посмотрим, как она будет работать, в принципе. И перепробуем еще вот те варианты, которые показал нам Роман. Так, возьмем локальное место здесь. В принципе, оттирает очень хорошо. Конечно, да. Сделать усилия. Ну, и... Так, ну это уже дотерло, так скажем, до дыр. Надо поменьше взять. Так, берем 180-ю шкурку. Так, 60 -я. 180 сейчас попробуем здесь. То 80 й конечно, долго, но мы не дотираем до основания, грубо говоря. В принципе, лучше 180 й но долго, зато получится еще хотя бы качественно. Так, возьмем металлическую щетку, проверим, что с ней будет. А давайте вот здесь попробуем. Так, щетка это только царапает, в принципе. Так, а давайте посмотрим, попробуем ткань. В принципе, структура ее позволяет. А вот ткань она берет. Ткань берет. И это очень даже хорошо. Ткань пушится, но только... В принципе, она уходит из того состояния, из состояния пластмассы. Но так не вычищается. Вот, пена очень накрепко туда засела. Но стало намного лучше, что было, когда привезли автомобиль. Возьмем щетку по... Поудобнее, что ли. Тоже только царапает. Так, щетка, которая была до этого, намного лучше была. Почему? Потому что э, только отдирает эту ткань. В принципе, не вижу смысла ее вообще в принципе использовать, потому что, как сами посмотрите, 60 размер э, наждачной бумаги прошло до шорканья. 180 -ка, ой, да, 180. 180, она у нас пришла, в принципе, замечательно, подходит. Щетка, которая с большим ворсом, с длинным, так скажем. Э, в принципе, можно использовать, но советую лучше брать на ткань, на велюр. Ну, а щетка такого типа, в принципе, как-то не зарекомендовала себя. Также у нас есть кухонные железные губки металлические, которые в кухонной утваре у нас используются. Проверим, что с ней будет. Только царапает. Неудобно. Лучше, конечно, использовать э, щетку с желтым, желтыми, так скажем, металлом. Вот. А так, ну, только для кухни, в принципе.
Ребята, еще раз всем привет. Перешли в бокс, где делается химическая салона. Загнали сюда автомобиль. Всю обшивку мы сняли. И вчера была вот такая вот идея. А чтобы не попробовать не химии, а просто чисто только аппаратом высокого давления. В принципе, идея, в принципе, классно. Сейчас посмотрим, как это вообще будет работать. Так, ребят, ну, в принципе, смотрим, прошли сейчас с аппаратом высокого давления. Получилось все изумительно, прекрасно, даже не ожидал, что так все хорошо получится. Фишка аппарата в том, что мы прошли резинки, прошли какие-то кожаные вставки и прошли велюр. У велюра даже от щетки не получалось такого очистить. Керхером, то есть аппаратом высокого давления у нас получилось очень классно все это сделать. Идем дальше. Так, ребят, сейчас прошли керхером все двери. Получилось все прекрасно, изумительно. Даже не ожидал, что так все получится. Как делал двери, посмотрел на потолок, поднял голову и подумал, и там проблема. И сейчас мы делаем его чище. Вот что интересно. Мы возьмем автохимию специально и посмотрим эффект, что будет. Друзья, ну а сейчас немного о приятном. Каждую неделю мы совместно с компанией Cardan Balance будем дарить одному из вас вот такой вот автомобиль стоимостью до 100 тысяч рублей. Cardan Balance – это профессиональные услуги по ремонту, балансировке и изготовлению карданных валов. Опыт работы более 19 лет и ремонт любой сложности от 3 часов. Безусловная гарантия каждому. Не знаю, в чем проблема? Запишись на бесплатную диагностику в Кардан Баланс. А при обращении произнеси фразу «Я от Гараж 54» и получи скидку в 10%. В общем, ребят, обращаемся в компанию Кардан Баланс. Все ссылочки будут под этим видео. И чтобы получить этот автомобиль, условия очень простые. Нужно быть подписанным на наш YouTube-канал и на канал компании Кардан Баланс. И, конечно же, оставить комментарий под этим видео и под видео за всю неделю. И каждый понедельник в нашем Instagram-аккаунте в прямом эфире мы ищем нового владельца для автомобиля недели. Ну а как мы искали этот автомобиль, можете посмотреть на нашем новом канале Про Гараж. Там много интересного. Друзья, ну и не забывайте, что нам проверить, подписаны вы на нас и на Кардан Баланс, у вас должны быть открытые подписки. Ну и такая личная просьба от меня. В графе о канале оставьте ссылочку на свой ВК, либо на свой Инстаграм аккаунт. В общем, все ссылочки будут в описании под этим видео. Желаю вам удачи. А, ну вот, ребят, смотрите, что значит получилось. А, серьезно, пацаны, вот они 
Они очень хотели поругаться за то, что мы проводим, блин, такие эксперименты. Ну, ладно, ничего страшного. Задание им было выдано отмыть тачку после того, как, представляете, в ней взорвался баллон пены монтажной. Это тоже не шутки. После чего все это дело загорелось, воспламенилось. Вы это все видели. И после этого еще это все было потушено порошковым огнетушителем. Ну, в автомобиле реально было просто трындец, короче, салону. И, если честно, я вот прям на 107% был уверен, что все нужно выкинуть. Прям все выкинуть и сюда ставить новый салон. Но, ребята, у нас, смотрите что, они справились с этой задачей. Панелька, да, маленько есть, но это пена. Это монтажная пена, тем более, тем более в разогретом автомобиле, который нагрелся на солнце. Ладно, весь большой слой чист... очистили, стекла очистили, сиденья, ну тут сиденья, ребят, тут без слез на них смотреть нельзя, потому что, ну тут тряпки вот этим всем, уже кирдык пришел, не знаю, еще, наверное, лет 7, наверное, назад, а то может быть и 10, но в любом случае, сейчас, сейчас, после того, как все это дело почистили, вот скажу вам честно, так вот открывая салон, вот если бы, а это, скорее всего, была бы рабочая машина, потому что в своей личной машине, ну, кто оставит баллон с пеной, правильно? Правильно, поэтому, если тачка рабочая, сама главное, чтобы она ездила. А как она сейчас выглядит? Ну, чуть-чуть стало похуже, вот где-то там видно, да, вот что маленькая еще чуть-чуть пена осталась и все. Да и пофигу! В общем, ребят, ну, вот скажу вам честно, а, с помощью таких спецов, вот как работают здесь у нас, можно, блин, спасти, я так после этого вижу практически любой салон. Да-да, ну, честно, ну, сам закинул леща, ладно, сильно не ругайтесь. Я просто не знаю, что-то мне кажется, что там будет такой хейт вообще прям, или нет. Нормально? Нормально? Ладно. Да-да, какие-нибудь еще и можно и посложнее, да? В общем, ребят, вот смотрите, все, на 107% пацаны справились прям с поставленной задачей, обалденно. Почему? Потому что можно в нее садиться и уже смело просто своим ходом ехать обратно на базу, то есть не надо вызывать уже никаких не эвакуаторов, ничего, тачка передвигается абсолютно спокойно сама, все чистенько, все хорошо, все, при, все прекрасно. В общем, друзья, все, кто живет в Новосибирске, помните, наш автомоечный комплекс ждет вас в любую минуту, в любой момент. И для тех, кто приезжает сюда первый раз, друзья, первая мойка бесплатно. Поэтому приезжайте, мойтесь, смотрите там ролики, пейте водичку, пейте чай, кофе, кушайте бутерброды, отдыхайте, в общем, пока ваш автомобиль отмывают. Друзья, ну а вот этот эксперимент у нас прошел на 107% удачно. Все получилось просто на ура. Огромное спасибо а, пацанам. А это я им отдельно еще лапу всем пожму. В общем, у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, обязательно что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока.